Huruma Studio. Tunakuletea mrejesho matukio yaliyotukia weekend camp iliyofanyika mapinduzi. Lojiri tarehe kumi mpaka tarehe na mbili mwezi wa saba na ishirini. Takriban vijana wapatao themanini washiriki weekend camp hii iliyofanyika mapinduzi iliyoandaliwa na Udom Youth Ministry Department. Walipofika hapo vijana walionyesha umoja usio na kifani uliodhihirika kambini. Kwanza kabisa waliandaa chakula cha jioni wa kike kwa wa kiume walishirikiana kwa pamoja. Zaidi sana tuliona wakufunzi nao walipoingia jikoni kuandaa chakula. Ajabu, ajabu, ajabu kubwa. Washiriki kwa upendo waliopokea vijana. Ajabu, ajabu, ajabu kubwa. Washiriki wa mapinduzi waliandaa kitu cha kuwashitukiza au kuwashangaza vijana walipofika mapinduzi. Eh, jamani, usiku uliandaliwa, kiliandaliwa chakula cha kigogo. Kwa kweli ilikuwa ni burudani. Vijana walipata nguvu wakaingia darasani wakaendelea na masomo. Ah, na furahi sasa hivi tupo tayari tupo kambini ni asubuhi hii naona watu tayari wamesha Beba vile tunaita kifungwa kinywa wamesha kupata uji mzito eh. Inafurahisha sana kuna hapo vijana wangu hawa. Kambi linafurahisha sana ili na tunabarikiwa na hili kambi sana sana sana. sana. Uh, labda kiongozi na, na. nini hasa kusudio la utano huu? Kusudio la mkutano huu tunajipanga kuandaa viongozi bora ambao ni master guide na senior youth leader na tumekuja hapa lengo ni kukua kiro na kama moto wetu ulivyo sisi ni mashujaa wa Yesu. Naam. Yaani mimi ni shujaa wa Yesu. Sawa sawa. Unaweza kuambiaje watazamaji wanaokutazama na kusikiliza ambao hawako hapa? Najua wamekosa vitu vingi sana, wamekosa vitu vingi sana lakini vichache watapata kupitia hii. Bwana abariki sana. Niwakaribishe tena katika kambi nyingine ambalo litapangwa hapo mbele. Naam 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 ubarikiwe sana kiongozi lakini pia watazamaji na wasikilizaji walitamani kujua kwamba tu sasa hivi ni kipindi gani kinachoendelea maana kama wewe ni kipindi ambacho kinachopendwa na wengi sana eh kinapendwa na wengi kama ndivyo kutambulisha mwanzoni ni kipindi cha Mtoko wa vijana waibua maarifa mapya Mtoko wa vijana kutoka chuo cha Yudo waibua maarifa mapya wanafunzi wa Yudo walijifunza masomo mbalimbali ikiwemo historia ya idara ya vijana kwa nini tunajifunza historia ili tuweze kufahamu kule ambapo tulitoka tulipo na tunapofanya nini tunapenda leo tafuta njia pass finders iliyotolewa na master guide Imori maksudi ya kiroho katika kutekeleza masuala ya kinizamu ndili kwamba kanuni ya uongozi wa tafuta njia itawajibika kuona kuwa chama kinaendeshwa katika misingi ya kiroho kanuni za maandiko ziwe dhira na kila juhudi ichukuliwe kupeleka ujumbe wa Yesu Kristo katika namna ya pekee kwa watafuta njia. Kwa hiyo juhudi ifanyike. Kuhakikisha kwamba misingi ya kiroho kanuni za maandiko zikiwa dhira zinazingatiwa. Na master guide Masindoki Masindoki. Mimi maana ya ukamikaji mimi ya kupelea ndika tuji swali nini maana ya ukamikaji iwe page moja it has to be a page sawa ndani elezea maana ya ukamikaji kwenye page a single page una waza nini kuhusu dhana ya ukamikaji wa Kristo kwa nini tunakamilika falsafa ya ukamikaji wa Kristo page moja na sasa basi baada ya pili Nataka na wanatamani kufuzu kozi ya vijana ya uongozi vijana au master guy Nae alikuwa na haya kusema Tegia sikio lako Tunapenda kumshukuru Mungu kwa neema zote kwa kutujalia fursa ya pekee ya kuweza kuwa katika weekend camp hii. Weekend camp ya kupendeza, ya kufurahisha na iko kwa namna mbili. Wanafunzi wameona kwao ni sehemu ya mtoko. Na kupitia mtoko huo sisi tunapata fursa ya kuimpati maarifa, kuweka maarifa ya kuweza kujua. Lakini upande wa pili ni sehemu ya wao kutimiza matakwa ili wanapoweza kufaulu 
kuwa kiongozi mwa Adventista awe amekusa baadhi ya mambo ya muhimu na yanayopendeza na kwa namna hiyo tunakukaribisha kwa namna ya pekee ziko nyakati ambazo mara nyingi tumeshindwa kuweka mazingira ya elimu tunayoipata kumbuka hawa ni wanafunzi wa vyo vikuu ni wasomi wanaoelewa elimu dunia hii kwa upana lakini tunatamani pia wamuelewe Yesu kwa upana waweze kulihudumia kanisa katika nyanja mbalimbali katika idara mbalimbali katika katika kuliongoza kanisa maana hawa ndio viongozi wa leo hata Biblia ikasema mtu awaye yoyote asiuzalau jana wako bali ukapate kuwa kielelezo tunawaandaa ili wakawe kielelezo wakiliongoza taifa la Tanzania wakiongoza kanisa la Mungu lakini zaidi hata wao wenyewe wakiwa ni viongozi wanaoelekea safari ya mbinguni na kwa namna hiyo tunawakaribisheni sana mahali popote pale mlipo usipate changamoto kubwa yawezekana kupata fursa ya kusoma ukiwa huko lakini leo ukiwa kama mwanafunzi Mungu amekupatia fursa ya pekee fursa ya kujifunza upya fursa ya kuanzisha upya mahusiano yako na Mungu fursa ya kumtumikia Mungu na kwa namna hiyo niwaalike na kukutia moyo usikate tamaa Mchungaji wetu mpendwa wa mtaa wa Yudom alikuwa na mengi ya kusema. Mchungaji anayependa na inayejivunia kuwahudumia vijana na sio sio Alikuwa na mashacho juu weekend camp ambayo imefanyika mapinduzi. Weekend camp ya vijana ambayo haijawahi kutokea CTF. Hebu msikilize. Ndugu mtazamaji, hivi unavyoona ndio kambi letu la kwanza katika mtaa huu wa Yudom linakwenda kumalizika na limekuwa na uzoefu wa pekee sana tumepata mibaraka mbalimbali ya kuwa na wakufunzi wa kutoka maeneo mbalimbali master guide ambao wamekuwa katika kanisa kwa muda mrefu wanalifahamu kanisa wanafahamu mafundisho na wametubariki kwa mafundisho ya pekee sana na tunashukuru kwa neema ya Yesu tulifanikiwa kuwa na mkurugenzi wetu pia pasa sabato maseke ambaye amekuwa baraka kubwa katika kambi hili na hivi ndivyo tunavyo kualika kwenye kambi nyingine ambalo linaandaliwa litakalo kuwa kubwa zaidi lenye muda mrefu wa mafunzo na na kuomba usipange kukosa Mungu akubariki sana Ni wito kwenu vijana wote msipange kukosa kwenye kambi la vijana linalokuja jamani ni kambi lililoandaliwa kwa kishindo kikubwa na kila kijana anatamani anayetamani kufika huko mlango huko wazi karibu ni sana unapopanga kuto kukosa kuwa pale Mpenzi mtazamaji wa Zayoma TV tunakushukuru kwa kufuatilia mrejesho ambao tumekuletea kutokana na matukio yaliyotukia kwenye weekend camp iliyofanyika mapinduzi na kwa kuhitimisha tunatamani usikie kutoka kwa vijana kile ambacho wamejifunza tega sikio lako hautabaki kama ulivyo Mpenzi mtazamaji wa Zayoma TV Kwa hiyo na wameweza kuja mambo makubwa matatu kutoka katika kesi hii. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni umuhimu wa kukaribia. Na kwamba hata ukamikaji mimi kama kijana ninaandaliwa katika ukuaji wa kimwili, kimwili na kiroho pia. Lakini pia nimefundishwa habari ya ukamavu ama kukua kimwili. Kwa hiyo katika hayo nimeona umuhimu wa kukaribia. Lakini kama lakini nimefunza habari ya mimi kijana kujitegemea na maanisha kuishia njiri. Pili nitakapomaliza masomo yangu alipasi alipasi kufikiria kupata ajira huko na kukweli. Badala yake taaluma mbalimbali ambazo nimezipata kutoka katika idara hii ya vijana. Mfano, 
ukaji wa mikate na kidamba ni mali zinaweza kufanywa hizo ufugaji wa kuku ufugaji wa yuki ufugaji wa samaki na mishati mingine baada ya hapo katika mafundisho haya yote ya kitaaluma ninaweza nikaendesha maisha yangu nikajiajiri mwenyewe pasipo kutegemea ajira kutoka katika serikali asante na anaitwa nikumana Jonas Sipie Aa, ni mwanafunzi wa kitivo cha Tiba. Mambo ambayo nilifunza katika siku leo ni kwamba jambo la kwanza kabisa ni kwa habari ya kuwa kiongozi bora na kiongozi anapokuwa kuwa. Ni mtu ambaye kwanza au mfano wa kuigwa asiwe mlegevu katika kazi yake ya mtume. Lakini pia au ni mtu ambaye yuko tayari kumsaidia kila mtu anapokuwa na shida katika sehemu fulani. Lakini kitu kingine zaidi na zaidi nimejifunza katika swala mahusiano. Nimefurahisha sana na mchungaji Sabato na mnabado ametuasa vijana tunavyotakiwa kuchangamka. Tunatakiwa kuchangamka na si hivyo tu kwamba tuangalie umi usahihi wa kuweza kufanya maamuzi ndio sasa. Kwa hiyo hata vijana wenzangu na mnitazama hapo ninaposhauri hivyo hivyo kwamba tuweze kuchangamka Eh hey, tusiweze kuzuba tukachukua muda mrefu tuchangamke mambo ili yaweze kuanza sawa usitoke hapa yule bila kuona chochote changamka kabisa ufanye maamuzi haraka usishanga shanga hiyo ndio ndio mamsinga ambayo anajifunza katika siku ya leo na leo ni fresh sana lakini kitu kingine pia ni kwamba kwa habari ya madada kwamba kijana unapomwelekea dada koma iskate tama uko mae mpaka ufanikiwe Mungu abariki sana Mwena, siku jema, amina. Mwena, siku jema, amina. Kuma jina na ito wa Mwena Fidelis. Kukweli, ili ni kambi la kwanza kwa kanda hii ya CTF Dodoma. Lakini pia ni kambi langu la kwanza kuzuri ya takia ni nukua Mwena Kuchiso Sabato. Kukweli, kumibalikiwa sana. Na kama mwinjilisi kine ni aliko tuwelezea kwa bali ya faida za makambi, Tunapozungumzia katika makambi haya tunapata faida katika nyanja tatu. Nyanja ya kwanza ni kwa habari ya mambo ya kilo, nyanja ya pili ni kwa habari ya kujengeka kimwili, lakini pia nyanja ya tatu ni kwa habari ya kujengeka kiakili pia. Nielezee zaidi katika vitu ambavyo pia nimeweza kujifunza katika kambi la muda mfupi sana. Kwanza kabisa aligusia kwa habari ya kujengeka kimwili sisi kama mabinti. Makambi haya yanatuandaa sisi kama mabinti kwa habari ya upishi. Leo na kesho mimi nakuwa na familia yangu, napata wageni. Kwa haya makambi yanaendaa mimi nami ya kupika chakula cha watu wengi, nami ya kupika chakula hiki, napata mimi mbalimbali kama binti. Lakini pia amegusia kwa habari ya mahusiano, akasema kwamba sisi kama mabinti tunaenda kule lakini chakula na watu ambao ukimwambia na degree, yeye yeah, ana diploma, nikana kwamba amendani. Lakini kitu kipindi sasa hivi atachagua mwanzo wa maisha. Lakini bali na hilo akagusia pia kwa habari ya viongozi kama alivyoelezea mzangu hapo. Kwa hiyo hii imebarikiwa sana pia ni mtu na marafiki mbalimbali. Wengine ni yote mmoja lakini huko upande mwingine tumekuwa na mali hasa tumejenga urafiki, tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Hii ongezeko pia kuwa asa katika kuzunguka katika makambi mengine yote ambayo yatatokea katika kanda yetu ya Mungu Mungu abariki sana. Amina. Na mko jina naitwa Joseph Kambuga ni mmoja kati ya wachache waliofanikiwa kuhudhuria katika kambi la vijana. Binafsi ninayofuraha sana mwalimu wangu kwa sababu kambi langu la kwanza kuhudhuria la vijana nimekuwa baraka kiasi hiki kwangu. Kwanza kabisa nizungumzie katika utendaji halisi na sio katika masomo tu. Jinsi tunavyoshirikiana katika kufanya kazi, mambo kama kupata maji kupika, ni jambo ambalo linakufanya ujisikie kama mmoja wapo wa muhimu katika jamii. Binafsi ni jambo ambalo nilibadiliki sana moyoni mwangu. Pia nimepata kujifunza jinsi ya kuongoza vijana wadogo, vijana ambao katika maisha yao wanakuwa wakikutana na changamoto mbalimbali wakiwa katika umri wa utoto. Ni jambo ambalo binafsi nilivutia sana na ninatamani kwamba ile elimu ndio ipata katika kambi hii nikaipeleke pia kwa watu wengine. Na mshukuru sana Mungu na nitegemea kwamba kambi nyingine nitakanohudhuria nitakuwa baraka zaidi na nakushauri wewe ndugu yangu siku hii ya leo ya kwamba unaposikia kwamba kuna kambi la Adventista wa Sabato hakikisha ukosi. Wapenzi wasemaji wa Zayoma TV nimekusha kusikia vijana ambao wamehudhuria weekend cup hii kwa kile ambacho wamekipata. Na mimi uh, na matumaini yangu kwamba umejaribu kujifunza jambo ambalo 
kweli hakija bure hapa tulipofika na kwenye speaker na tunashukuru sana na tunatamani kwamba wiki hii nyingine itakapoendelea tuweze kuhudhuria kwa wingi zaidi imani hamtabaki kama mtakapokuja karibuni sana na kwa pamoja tunasema vijana mimi ni shujaa wa Yesu vijana mimi ni shujaa wa Yesu wapenzi wa tazamaji na wasikilizaji wa Zoyo TV tunashukuru kwa kuendelea kwa kuendelea kufuatilia mirejesho ambayo tumekuwa tukikuletea siku kwa siku kwa kuendelea kupata mirejesho zaidi fuatilia akaunti yetu ya Zayoma Online TV katika nayo YouTube kwa nami kupa mjafula ndio kuletea mrejesho wa matukio yaliotukia mapinduzi kwenye mikemikemi endelea kufuatana